നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉടൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തുക ടെക് ട്രാവൽ നോട്ട്സിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഷോർ എന്ന ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഷോർ ടെമ്പിൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പുരാതനമായ ഈ കൽക്ഷേത്രം എ ഡി എഴുന്നൂറിനും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിനും ഇടയിലായാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് കല്ലിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള നിർമ്മാണമാണ് ഇത് നിർമ്മാണ രീതിയിൽ ആധുനിക സാങ്കേതികതയെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കടന്നു പോയിട്ടും ഇന്നും ഒരു ഇളക്കവും തട്ടാതെ നിൽക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക സ്മാരകങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ വൈവിധ്യവും ഘടനാപരമായ ഭംഗിയുമാണ് യുനെസ്കോയുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഷോ ടെമ്പിളിനെ എത്തിച്ചത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഏഴ് പകോഡകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നാവികർക്കുള്ള കരയിലെ അടയാളമായി ഈ ക്ഷേത്രത്തെ അന്നത്തെ യൂറോപ്യൻ കച്ചവടക്കാർ കണ്ടിരുന്നു അവർ സെവൻ പഗോഡ എന്നാണ് ഈ ഏഴ് ക്ഷേത്രങ്ങളടങ്ങിയ നിർമ്മിതിയെ വിളിച്ചിരുന്നത് പിരമിഡുകളുടെ ആകൃതിയിൽ ഏഴ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് ഇവിടം ഏഴ് പഗോഡകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിലും മറ്റുമായി മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു അതിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏക ക്ഷേത്രമാണ് ഷോ ടെമ്പിൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശനമുണ്ട് സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും പ്രത്യേകം പാസുകൾ എടുത്തു വേണം ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നാൽപ്പത് രൂപയാണ് സ്വദേശികൾക്കുള്ള ഫീസ് ഷോ ടെമ്പിളിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത് പല്ലവ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലത്താണ് നരസിംഹവർമ്മൻ രണ്ടാമനാണ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് ഇവിടം ചോള രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലാവുകയായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതും പിന്നീട് ചോള രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ഉദയ സൂര്യകിരണം ആദ്യമെത്തുന്ന ക്ഷേത്രമാണിത് ജലശയന എന്നും ഷോ ടെമ്പിളിന് പേരുണ്ട് സമുദ്രത്തിലെ ജലനിരപ്പിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലുണ്ടായ സുനാമി സമയത്ത് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന നശിച്ചുപോയ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടെ എത്താൻ റോഡ് മാർഗം സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ മാറി ഒട്ടിവക്കം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇവിടേക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉടൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂ